ഞാൻ സിൽനാട ഡിഷ് ഇന്ന് ഫ്ലേവേഴ്സ് ആയിട്ടിലൂടെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പായസമാണ് ക്യാരറ്റ് പായസം ഇവിടെ ഞാൻ അര ലിറ്റർ പാലിലാണിത് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അവർ അഞ്ഞൂറ് എം എൽ പാലിൻ്റെ പാക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് വലിയ ക്യാരറ്റ് തൊലി കളഞ്ഞ് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പ് ഗ്രേറ്റഡ് ക്യാരറ്റ് കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ക്യാരറ്റ് എടുത്ത് ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് പഞ്ചസാരയാണ് നെയ്യ് വേണം പിന്നെ കുറച്ച് ബദാം വേണം ഒരു പിടി ക്യാഷ്യൂ നട്ട്സ് വേണം രണ്ട് മൂന്ന് ഏലക്ക വേണം ഈ ക്യാഷ്യൂ നട്ട്സ് നമ്മൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ക്യാരറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ഈ ക്യാരറ്റിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് പാലും കുറച്ച് വെള്ളവും ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് വിസിൽ വരുത്തിയിട്ട് വേവിക്കാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഞാൻ രണ്ട് വിസിൽ വരുത്തുന്നത് ക്യാരറ്റ് വെന്ത് വരുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബദാം ഒന്ന് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു പത്ത് ബദാമാണ് എടുക്കുന്നത് അത് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റീം കംപ്ലീറ്റ് പോയതിന് ശേഷമാണ് ഞാനിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നല്ല ചൂടാണ് ഈ ചൂടൊന്ന് പോയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കണം ഈ ക്യാരറ്റിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ കുതിർത്ത് വഞ്ചിരിക്കുന്ന ക്യാഷ്യൂ നട്ട്സ് കൂടെ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് ഇതിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാഷ്യൂ നട്ട്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ജാറിയുന്നൊരു ചെറിയ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇതേ സമയം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പാൽ തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് കുറുക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ പാൽ കുറുക്കി വരുമ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ ബദാമും നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റും നമുക്കൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു പാനിൽ ഞാനൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ നെയ്യ് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബദാം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് ഒന്നുകൂടെ വഴറ്റിയെടുക്കാം നമ്മുടെ ഈ ക്യാരറ്റിൻ്റെ കളർ മാറിയിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച ചൊവ്വയൊക്കെ മാറി വരുന്ന വരെ നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ കളർ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ തീ ഓഫ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പാലിവിടെ കുറുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ആദ്യം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ആഡ് ചെയ്യണത് മധുരം കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നീട് ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് കുറുക്കിയെടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ കിടന്നിട്ട് ഈ പാൽ കുറുക്കി വരണം ഇനി ഈ പാലിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റിൻ്റെയും ക്യാഷ്യൂ നട്ട്സിൻ്റെയും ആ മിക്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് തീരെ കട്ട കെട്ടാതെ നന്നായിട്ട് പാലിൽ അലിഞ്ഞ് വരണം അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം 
എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇളക്കി ഇളക്കി കംപ്ലീറ്റ് ഈ ക്യാരറ്റിൻ്റെ മിക്സ് നമുക്ക് പാലിൽ യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടൊന്ന് തിളച്ചു വരണം ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എനിക്കിതിൽ കുറച്ച് മധുരവും കുറവായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇപ്പോൾ തിള വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഏലക്ക പൊടിച്ചത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഏലക്ക തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രേറ്റഡ് ക്യാരറ്റും ബദാമൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് വല്ലാണ്ട് ടൈറ്റായി പോരുത് ഇത് തണുക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ നമുക്കൊന്ന് മുറുകി കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ക്യാരറ്റ് പായസം നമുക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമുക്കൊരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു പായസമാണിത് ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്ലേവേഴ്സ് അറ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു